नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो स्टडी टॅलेंट या फ्री यूट्यूब चॅनल मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे तर या व्हिडिओ मध्ये आपण द लिव्हिंग वर्ल्ड ऍडॅप्टेशन अँड क्लासिफिकेशन या चॅप्टर बद्दल माहिती घेणार आहोत तर द लिव्हिंग वर्ल्ड म्हणजेच सजीव सृष्टी ऍडॅप्टेशन अँड क्लासिफिकेशन म्हणजेच अनुकूलन आणि वर्गीकरण तर सजीव सृष्टीमधील अनुकूलन आणि त्यांचे वर्गीकरण आपण या चॅप्टरमध्ये पाहणार आहोत तर चला सुरुवात करूयात आपल्या व्हिडिओला तर लेट्स रिकॉल तर पहिला पॉइंट आहे आपला लेट्स रिकॉल तर सांगा पाहू म्हणजेच तुम्हाला आठवायचंय रिकॉल करायचंय इन व्हॉट डिफरंट वेज इज द डायव्हर्सिटी इन लिव्हिंग थिंग्स सीन तर जी सजीव सृष्टी आहे तर त्या सजीव सृष्टीमध्ये विविधता कोणकोणत्या स्वरूपात आपल्याला पाहायला भेटते किंवा आढळते या क्वेश्चन मध्ये आपल्याला विचारलेला आहे तर तुम्ही सांगू शकता मित्रांनो की तुमचा जो परिसर आहे त्या परिसरामध्ये विविध प्रकारची वनस्पती आपल्याला पाहायला भेटतात त्याच प्रकारे सजीव देखील प्राणी देखील पाहायला भेटतात जसे की तुम्ही सांगू शकता वाळवंटामध्ये राहणारे वनस्पती किंवा प्राणी असतील आणि बर्फाळ प्रदेशामध्ये राहणारे प्राणी असतील किंवा जर तुम्ही पाहिले असतील तर पाण्यामध्ये राहणारे प्राणी किंवा वनस्पती असतील तर यांच्यामध्ये खूप वेगवेगळ्या प्रकारची विविधता पाहायला भेटते की जर तुम्ही पाहिलं असेल तर पाण्यामध्ये राहणारे जे मासे असतात माशांना माशांना कल्ले असतात ते जर तुम्ही जमिनीवर राहणारे प्राणी पाहिलं तर जमिनीवर राहणाऱ्या प्राण्यांना पाये असतात त्याचप्रमाणे जर वनस्पती पाहिले तुम्ही तर वाळवंटामध्ये असणाऱ्या वनस्पती काटेरी वनस्पती असतात त्यांना पाने नसतात जर जमिनीवर राहणारे वनस्पती पाहिले तुम्ही किंवा जमिनीवर वाढणारे वनस्पती पाहिले तर त्यांना खूप मोठ्या प्रमाणात पाने असतात तर ही विविधता आपण आपल्या सभोतालच्या परिसरामध्ये पाहू शकतो तर पुढचा पॉइंट पाहूयात आपण अ ग्रेट व्हरायटी ऑफ प्लांट्स इज फाउंड ऑन द अर्थ तर पृथ्वीवर खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये वनस्पतीमध्ये विविधता पाहायला भेटते ओके सम प्लांट्स हॅव कलरफुल फ्लॉवर्स तर काही वनस्पतींना रंगीबिरंगी काय असतात फुले असतात सम प्लांट्स ग्रो इन वॉटर काही वनस्पती पाण्यावर वाढतात वेअर ॲज सम आर टू बी फाउंड इन डेझर्ट तर काही वनस्पती आपल्याला वाळवंटामध्ये पाहायला भेटतात विच हॅव अ स्कार सिटी ऑफ वॉटर की ज्या वनस्प तर त्या वनस्पतींना वाळवंटामध्ये असणाऱ्या वनस्पतींना काय असतो पाण्याची कमतरता असते किंवा पाण्याचा अभाव असतो त्याच्यानंतर सम प्लांट्स आर फाउंड ओनली इन स्नोवे रिजन तर काही वनस्पती फक्त बर्फाळ प्रदेशामध्येच पाहायला भेटतात ओके तर सम प्लांट्स कॅन नॉट बी सीन विदाउट अ मायक्रोस्कोप ओके तर काय सांगितलेलं आहे की काही वनस्पती आपल्या सूक्ष्मदर्शीशिवाय पाहायला भेटत नाहीत किंवा आपण त्यांना पाहू शकत नाहीत की कारण काय तर त्या खूप लहान असतात सूक्ष्म असतात त्यामुळे वेअर ॲज सम आर ह्यूज इन साईज तर काही वनस्पती काय असतात खूप खूप मोठ्या असतात किंवा खूप उंच असतात त्याचप्रकारे लाईक प्लांट्स ॲनिमल्स टू शो डायव्हर्सिटी तर काय सांगितलेलं यात की ज्या प्रकारे वनस्पतीमध्ये विविधता पाहायला भेटते त्याचप्रकारे आपल्याला प्राण्यांमध्ये पण विविधता पाहायला भेटते कशा प्रकारची विविधता पाहायला भेटते सम आर युनिसिल्युलर ओके काही प्राणी काय आहेत आपले एक पेशी आहेत ऑदर्स आर मल्टीसिल्युलर तर दुस बाकीचे प्राणी काय आपल्या आपण बहुपेशी असे पाहू शकतो सम आर वर्टिब्रेड्स वर्टिब्रेड्स म्हणजे पृष्ठवंशीय तर काही प्राणी काय आहेत आपले वर्टिब्रेड्स आहेत पृष्ठवंशी आहेत वेअर ॲज अदर्स आर इनवर्टिब्रेड्स तर काही प्राणी काय आहेत इनवर्टिब्रेड्स आहेत म्हणजे काय की ते प्राणी अपृष्ठवंशी आहेत ओके म्हणजे वर्टिब्रेड्स म्हणजे काय पृष्ठवंशीय प्राणी आणि इनवर्टिब्रेड्स म्हणजे अपृष्ठवंशीय प्राणी वर्टिब्रेड्स म्हणजे ज्यांना पाठीचा कणा असतो इनवर्टिब्रेड्स म्हणजे ज्यांना पाठीचा कणा नसतो देन This world is full of variety of animals. हे जग काय खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये प्राण्यां प्राण्या प्राण्यांची विविधताने भरलेलं जग आहे जसं की ऍक्वॅटिक ऍक्वॅटिक म्हणजे जलचर त्याच्यानंतर टेरिस्ट्रियल म्हणजे काय भूचर ॲम्फिबियन म्हणजे उभयचर रेप्टेलियन म्हणजे जमिनीवर सरपटणारे प्राणी एरियल म्हणजे हवेमध्ये संचार करणारे प्राणी किंवा त्याला तुम्ही नभचर असेही म्हणू शकतात त्याचप्रकारे दीज ऑब्झर्वेशन्स गिव्ह राईज टू द क्वेश्चन तर या प्रकारची निरीक्षणे एक क्वेश्चनला काय करतात राईज देत राईज करतात किंवा क्वेश्चनला एक क्वेश्चन निर्माण करतात कोणता क्वेश्चन हाऊ डिड दिस ग्रेट डायव्हर्सिटी कम इन टू बिंग तर ही खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये असणारी विविधता कशा प्रकारे निर्माण झालेली असेल तर असा आपल्याला प्रश्न पडतोच 
ओके ज्यास अपन पहतो कि कई प्राणी का जलचर है का प्राणी नब नभचर है का प्राणी भूचर है तो अभी वेग प्रकार के अपन प्राणी अपने सभोवते अपन पाया भेटतो तो यह प्राणी ही जी विविधता है ती कसी निर्माण ओके तो क्वेश्चन अपने नेहम्मी पड़ना चाहिए कि पड़ित आतो तो क्या उठेल तुम्हें संगू शकता का कि संगा पहू का संगाच तुम्हारा आर द प्लैट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम कश्मीर एंड राजस्थान ऑफ द सेम टाइप का संगाच तुम्हारा कि प्लांट्स एनिमल्स वनस्पति आ प्राणी कुठे कश्मीर आ राजस्थान मधे मिलना वनस्पति आ प्राणी हमें का साम्य है का तर कैन यू इलेबरेट ऑन एनी डिफरसेस बिट्वीन द टू तो मधी को प्रकार की विविधता डिफरन्सेस है फरक है हे हे तुम्हारा संगता ये का तो हा क्वेश्चन विचार है तो जर तुम्हें पाला अल तो काश्मीर मध्य का सफरचंद तो अपन ऐपल मन तो इंग्लिश मधे तो ऐपल हे जे वनस्पति जर तुम्हें पाला अल तो फिर अपने कश्मीर मध्य उत्पादन होता उत्पादन अपन आप उष्ण कटबंदी प्रदेश मध्य घे शक नहीं कि राजस्थान अल तो राजस्थान मधे मिलना जो उंट उंट प्राणी है तो, तो प्राणी अपने दुसरी कड़े पाया भेटत नहीं ओके okay. बनी फेरस ट्रीज लाइक पाइन एंड देवदर फ्लोरिश इन स्नोवी रिजन्स लाइक काश्मीर तो क्या संगित है कि कोनी फेरस को फेरस मजे को सारखे शंकू सारखे आकार आना ट्रीज ओके लाइक पाइन एंड देवदर फ्लोरिश इन स्नोवी रिजन्स लाइक काश्मीर ओके का संगित है कि जे को फेरस ट्रीज है को फेरस मे सूची पर्णी मन तो अपन लाइक पाइन ओके पाइन एंड देवदर तो यह सारखे वनस्पति अपने कश्मीर मध्य पहाय भेटता अपन ये का इमेजेस पहूयात तो ये पहू शकता तुम्हें हा जो प्राणी हा प्रोटो जो है हा एक पेशीय प्राणी है तो हा प्राणी अपन फूक्ष्मदर्शी द्वारे पहू शको तेन हा जो प्राणी है तो हा देखी एक एक पेशीय प्राणी है हा प्राण पानी मिलना प्रोटो जो है तुम्हें पहू शकता हम एक कॉलोनी है तो यह कॉलोनी कॉलोनी मध्य अपन ये सर्व अपन एक ठिकाण पहू शको तेन हापन एक प्रेसिय प्राणी है ये अपन पैरामेशियम अं मन तो हाँ पैरामेशियम मध्य तुम्हें पहू शकता कि हा केन्द्र का है हे आजूबाजू से आवरण है ओके प्रमाण ये अपने रेपटाइल्स प्राणी है प्राणी है रेपटाइल्स प्राणी मे जमीनी सार पड़ना प्राणी ये तुम्हें पहू शकता कि घोरपड़ा है तेन सरड है तेन साप है कासव है मगर है हमें अपन रेपटेल्स रेपटाइल्स मन तो एरियल्स प्राणी है जे कि पक्षी है सुचीपर्णी वनस्पति मध्य अपन पाल कि आता अपन पाल कि पाइन ट्रीज है पाइन ट्रीज मे का हे जी क्रिस्म ट्रीज है अपन ये पाइन ट्रीज मन तो आकार शंकू सारख है बगा कोरणी फेरस है खालून वर का निमूलते हैं शंकू सारख आकार है तो अपन ये सुची फर्णी वनस्पति कि कोनी फेरस ट्रीज अनले देवदर वनस्पति पहूया ओके देवदर वनस्पति है पाने अशा प्रकार की दिता है अपन जर पाली तो वनस्पति पाने अपने अशा प्रकार पहाय भेटता तो ये देखी देखी आकार अपने को सारा दसे शंकू सारखा दसे बालून वरी का निबुलता है वनस्पति है ओके अपन पूछ पहूया तो क्या हव एवर ओके या उलट इन द डे इन द डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान प्लांट्स लाइक कैक्टस एंड आकाशिया बाबू आर टू बी फाउंड या उलट का संगित है कि राजस्थान मध्य राजस्थान वालवंटा मधे अपने कैक्टस मे निवड़ूंग आकाशिया मे बाबू सारख्या वनस्पति पाया भेटता द कैमल अ डेजर्ट एनिमल इज नॉट फाउंड इन काश्मीर तो प्रमाण का संगित है कि जो उंट मिलत अपने वालवंटा मे तो उंट अपने काश्मीर मध्य पाया भेटत नहीं वॉट इज द रीजन फॉर दिस डिफरस तो अशा प्रकार की फरक अपने का जाता तो हा प्रश्न अपने विचार है नर अपन पहुया पूछता पॉइंट है एडप्टेशन एडप्टेशन मे अनुकूलन तो अनुकूलन मे आता है पहुए ग्रैजुअल चेंजेस अकर इन द बॉडी पार्ट एंड ऑल्सो इन द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच हेल्प देम टू एडजस्ट टू देअर सराउंडिंग्स 
सच चेंजेस आर कॉल्ड एडप्टेशन्स तो ये का संगित है ग्रैजुअल चेंजेस तो थोड़ा थोड़ा प्रमाणा होना बदला को बदला बॉडी पार्ट्स ओके बॉडी पार्ट्स मजे अवयवा अवयवाचप्रमाण बिहेवियर ऑफ ऑर्गैनिजम तो सजीवान राहनीमा होना बदला बदला जे होने बदल तो सबूतल परिसर परिसर कालानुरूप घड़ अशा बदला अपन का एडप्टेशन मन तो अनुकूलन अन तो दे टेक प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो हे जे एडप्टेशन है कि अनुकूलन है तो ये घड़ी फार मोटा काल लगत कि फार मोटा काल लगत तो पुढ़ पॉइंट पहुत अपन एडप्टेशन इन प्लैट्स वनस्पति अनुकूलन तो वनस्पति अनुकूलन कशा प्रकार है तो पहुत अपन ऑब्जर्व एंड कम्प्लीट द चार्ट इन्क्लूड अदर प्लैट्स फ्रॉम युअर ओन रिजन्स टू तो क्या विचार है कि निरीक्षण करा और चार्ट कि हा तख्ता भरा टेबल भरा और यदि तुम्हार सभोतर तुम्हार रिजन मध्य मिलना वनस्पति का देखी समावेश करा तो पेला जो अपने कॉलम दिला अपना प्लांट दिल्ली कि वनस्पति हैबिटेट मे अपने परिसर को परिसरा मधे मिलत अपने टाइप्स ऑफ फ्रूट मे मुझे प्रकार लिवज कैरेक्टरिस्टिक्स मजे पान विशेषता का है तो प्रकार ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टीम मे खोड़ विशेषता अपने लिया तो लोटस लोटस मजे का कमल लोटस कुछ मिलते एक्वेटिक मजे जली है ओके कि जलचर है टाइप्स ऑफ फ्रूट का फाइब्रस है ओके तंतुमय लार्ज एंड राउंड एंड वैक्सीयर्स राउंड विथ वैक्सीयर्स तो मोठे पान है गोल तर का मेनासारखा पदार्था पना पहाय भेटतो आंसे खोड कश है हॉलो है पोक है फ्लेक्जेबल है लवचिक है तेजनतर कैक्टस कैक्टस मे निवडुंग निवडुंगाच हैबिटेट को डेजर्ट है ओके नर टाइप्स ऑफ फ्रूट का लॉन्ग है लॉन्ग है एंड डीप है ओके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिव्स का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिव्स का लिफलेस है यहाँ पने ना कि खूब कमी कि खूब छोटी पने जाड़ पने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टीम्स का आप पहू शकता कि वनवंटा मधे तो हम काट है तो क्या अपने स्टीम्स का काटेरी स्टीम्स आर थीक एंड ग्रीन ओके प्रकार जो वनस्पति तो है बनियान मे वड कि वड़ा चाड़ तो हैबिटेट तुम्हारा लिया भूचर तुम्हें हेला टेरिस्ट्रीयल मनू शकता टाइप्स ऑफ रूट लिया लॉन्ग रूट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिव्स स्मॉल है ओके स्मॉल एंड लार्ज नंबर्स है ओके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टीम का लार्ज है एंड रिजिड है नर एडप्टेशन इन एक्वेटिक प्लैट्स पहुत अपन तो जलीय वनस्पति अनुकूलन एडप्टेशन अनुकूलन एक्वेटिक प्लैट्स मे जलीय वनस्पति तो क्या कराए अपने ट्राइथिस कर अपने कि करा विजिट वेरियस वॉटर बॉडीज वे प्रकार जलाशया विजिट दी है भेटाइ सचाच रिवर रिवर मे नदी तर ब्रुक है अपल ब्रुक मे वड़ा पॉन्ड है अपने पॉन्ड मे तलावन लेक है लेक मे सरोवर इन युअर सराउंडिंग्स तुम्हारे सर सभोताल कि तुम्हार परिसर वॉट डिफरसेस डू यू ऑब्जर्व बिट्वीन टेरिस्ट्रीयल एंड एक्वेटिक प्लैट्स तो तुम्हार सभोताल जे परिसर है तो परिसरा मधे भूचर आ जलचर हा प्राण वनस्पति मधी का फरक अपने पहाय मिलता कि निरीक्षण कराची तुम्हारा नोट बनवाई है सो नेक्स्ट पॉइंट इज सम ऑफ द एक्वेटिक प्लैट्स आर फर्मली रूटेड इन द सॉइल एट द बॉटम ऑफ वॉटर बॉडीज तो क्या संगित है ये जलीय वनस्पति है ओके तो यह जलीय वनस्पति पैकी का ही वनस्पति फर्मली रूटेड इन द सॉइल फर्मली रूटेड मे का कि जे माती है अपने वॉटर बॉडीज मधे तो वॉटर बॉडीज मध्य जे माती मध्य का मूल घट्ट रुतले सॉइल एट द बॉटम ऑफ द वॉटर बॉडीज जी वॉटर बॉडीज या बुढ़ाशी का मूल घट्ट रुतले नर दे आर स्टीम्स आर सबमर्ज वाइल लिव्स एंड फ्लावर्स फ्लॉट ऑन द सरफेस तो क्या संगक्या कि 
जे फांदे आहेत त्या फांद्या काय आहेत की पाण्यामध्ये बुडाडलेले असतात व त्यांचे पानं आणि फुलं हे काय होत असतात हे जे पानं आणि फुलं आहेत तर ते पाण्यावर तरंगलेले आपल्याला दिसत असतात ओके हवेवर सम प्लांट्स आर एंटायरली अफ्लोट तर काय सांगितलेलं आहे की काही वनस्पती काय करतात की पूर्णत काय होतात पाण्यावर तरंगत असतात जसं की तुम्ही इथे पाहू शकता की हे जे शैवाल आहे किंवा ह्या ज्या वनस्पती आहे यांची मुळं काय आहेत पाण्यामध्ये मातीमध्ये रुतलेली नाही ते काय आदर काय होत आहेत पाण्यावर तरंगत आहेत त्याचप्रमाणे हे देखील शैवाल पाण्यावर तरंगताना दिसते तर अशा प्रकारच्या ज्या काही वनस्पती काय त्या पाण्यावर तरंगतात तर काही वनस्पतींची मुळं तुम्ही पाहू शकते या या चित्रामध्ये की काही वनस्पतींची मुळं हे मातीमध्ये रुतलेली असतात व त्यांची फुले व पाने पाण्यावर तरंगत असतात देअर रूट्स आर नॉट अँकर्ड इन द सॉईल काय सांगितलेले की अशा वनस्पती ज्या वनस्पती पूर्णत पाण्यावर तरंगतात तर त्यांची मुळं आपल्या मातीमध्ये रुतलेली नसतात ओके तर नेक्स्ट पॉइंट काय आपला की द सर्फेसेस ऑफ लिव्स अँड द स्टीम्स ऑफ मेनी अक्वेटिक प्लांट्स आर कवर्ड विथ अ वॅक्सी लेअर तर काय सांगितलेलं आहे की पानांच्या आणि फांद्यांच्या पृष्ठभागावर काय असतं वॅक्सी लेअर असते वॅक्सी लेअर म्हणजे काय मेनासारखा एक थर असतो त्याच्यानंतर पुढचं पॉइंट काय की लिव्ज ऑफ सम अक्वाटिक प्लांट्स आर थिन अँड स्लेंडर लाईक अ रिपॉन ओके काय सांगितलेलं आहे या वाक्यामध्ये की लिव्ज ऑफ सम अक्वेटिक प्लांट्स काय सांगितलेलं आहे की काही वनस्पतींची पाने काय असतात तीन असतात बारीक असतात ओके अँड स्लेंडर स्लेंडर म्हणजे लवचिक लाईक अ रिपॉन तुम्ही रिपॉन पाहिलं असेल रिपॉन पाहिलं असेल रिबन सारखी स्पायरल तुम्ही पाहू शकता की काय लवचिक आहेत आणि काय आहेत बारीक आहेत त्याच्यानंतर धिस शेप हेल्प्स देम टू विथस्टँड फास्ट करंट्स ऑफ वॉटर अशा प्रकारची त्यांची रचना अशा प्रकारचं त्यांचं स्ट्रक्चर काय करतं की पाण्याच्या वेगवान प्रवाहामध्ये त्यांना स्थिर थांबायला किंवा घट्ट धरून थांबायला काय करतं मदत करतं ओके एअर स्पेसेस इन स्टीम्स अँड पेटिओल्स ऑफ अक्वेटिक प्लांट्स आर युजफुल फॉर फ्लोटिंग इन वॉटर काय सांगितलेलं यात की एअर स्पेसेस इन स्टीम्स तर काय सांगितलेलं की एअर स्पेसेस काय की मोकळी मोकळ्या हवेसाठी काय असतात जागा असतात कशामध्ये त्यांच्या स्टीम्स मध्ये फांदीमध्ये जर तुम्ही पाहिलं या चित्रामध्ये तुम्ही पाहू शकतात की काय होत आहे की या हे काय एक लोटस स्टॉक आहे म्हणजे काय आपल्या कमळाची फांदी आहे तर या फांदीमध्ये काय पाहू शकतात की छोटे छोटे काय ते छिद्र आहेत ओके तर हे काय एअर स्पेसेस आहेत तर या एअर स्पेसेस मुळे आणि अँड पेटिओल्स ओके पेटिओल्स म्हणजे काय देट असतो पान आणि फांदी यांना जोडणारा जो भाग आहे त्याला आपण पेटिओल्स म्हणतो ओके तर एअर स्पेसेस इन स्टेम्स अँड पेटिओल्स तर एअर स्पेसेस जे फांदीमध्ये असणारे एअर स्पेसेस आहेत आणि पेटिओल्स मध्ये असणारे एअर स्पेसेस तर या वनस्पतींना पाण्यावर तरंगायला हेल्प करतात तर आपल्याकडे ही इमेज आहे तर इमेज या इमेज मध्ये आपल्याला कमळ दिसतं कमळाचे पानं दिसतात तर या कमळाच्या पानाला आपण पाहू शकतो की पाण्याचे थेंब पडले तर ते पाण्याचे थेंब काय आहेत की अद्दर अद्दर आहेत तरंगत आहेत ते काय आहेत असं पसरलेले नाही आहेत म्हणजे या पानावर काय आहे मेनाचा थर आहे त्यामुळं हे जे पाणी आहे तर ते काय होतं अद्दर खाली घसरून जातं पानावरून खाली घसरून जातं ओके तर अशा जे जलीय वनस्पती आहेत तर ह्या जलीय वनस्पतीवर काय असतो त्यांच्या पानावर आणि फांद्यांवर काय असतो मेनासारखा थर असतो ओके तर नेक्स्ट पॉइंट आहे आपला यूज युअर ब्रेन पॉवर तुमचे डोके चालवा वाय डज वॉटर ट्रिकल्स ऑफ लोटस लिव्ह काय सांगितलेलं आहे की कमळाच्या पानावरून पाणी का खाली घसरून जातं किंवा गरम गळतं ओके या क्वेश्चनचा आन्सर काय सांगू शकतो की जे कमळाचे पान आहेत त्या कमळाच्या पानावर काय मेनासारखा थर आहे आणि त्या मेनासारखा थर असल्यामुळे त्यावर जास्त वेळ पाणी टिकू शकत नाही आणि ते काय होतं खाली घसरून जातं वाय डोंट द लिव्ह ऑफ देअर प्लॅन्ट्स रॉट इन वॉटर ओके okay? काय विचारलेलं या प्रश्नामध्ये रॉट म्हणजे सडन नाही किंवा खराब होणे तर काय होत की जे कमळ आहे ओके कमळ असेल किंवा जलीय वनस्पती त्या जलीय वनस्पतीची पाने का सडत नाहीत तर हे आपल्याला विचार ह्या क्वेश्चन आपल्याला विचारले का सडत नाहीत कारण त्यांच्या पृष्ठभागावर काय मेनासारखा थर आहे वॅक्सि लेअर आहे त्याच्यामुळे याची पाने आणि फांद्या काय होतात स्टॉक्स काय होत नाहीत खराब होत नाहीत किंवा सडत नाहीत त्याच्यानंतर काय वाय आर दिज वाय आर देअर रूट शॉर्ट अँड फायब्रस ओके तर काय विचारलेलं या क्वेश्चन मध्ये त्यांची मुळे छोटे आणि तंतुमय का असतात तर का असतात 
कारण ते पाण्यावर तरंगण्यासाठी त्यांची मुळे काय असतात छोटे आणि काय असतात तंतुमय असतात ओके नेक्स्ट पॉइंट आहे आपला अडॅप्टेशन इन डेझर्ट प्लांट्स ओके काय वाळवंटातील वनस्पतींचे अनुकूलन तर कशा प्रकारे त्यांचे अनुकूलन झालेले आहे तर आपण हे पाहूयात ओके ट्राय दिस काय करायचं हे करून पाहायचं आपल्याला काय करायचंय बघा आपल्याला एक एक्सपेरिमेंट दिलेला आहे काय सांगितलेलं ते एक्सपेरिमेंट मध्ये टेक टू पॉटेड प्लांट्स ओके काय करायचे दोन कोंड्या घ्यायच्यात दोन कोंड्यामध्ये आपल्या दोन रोपटे घ्यायचेत वन अ कॅक्टस अँड अदर अँड द अदर अ लिफी प्लांट्स ओके काय करायचंय की एका एका कुंडीमध्ये आपल्याला एक निवडून घ्यायचे किंवा कॅक्टस घ्यायचे आणि दुसऱ्या कुंडीमध्ये आपल्याला पानं असते रोपटे घ्यायचे त्यानंतर काय करायचंय आपला उपयोग टाय प्लास्टिक बॅग्स लुजली अराउंड द लिव्ह ऑफ दिस प्लांट्स अँड कीप देम इन सनलाईट फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग काय करायचंय तर त्या कुंडीवर काय लावायचं आपल्याला प्लास्टिक बॅग्स काय करायचे हलक्या हलक्या हाताने काय करायचे बांधायच्यात किंवा कवर करायचे सिम्पली आपल्याला अँड काय करायचंय की सकाळी काय करायचं आपल्याला सकाळच्या सनलाईट म्हणजे सनलाईट म्हणजे सूर्य किरणा किरणामध्ये ते दोन्ही कुंड्या काय करायचे आपल्याला ठेवायच्यात इन द आफ्टरनून इन द आफ्टरनून ब्रिंग्स दोज पॉट्स इन टू द क्लासरूम अँड ऑब्झर्व ते इन आफ्टरनून काय करायचंय आपल्याला की ते जे आपण ठेवलेले कुंड तर ते आपल्या क्लासरूम मध्ये आणायचे आणि पाहायचे ओके काय पाहता येईल आपल्याला हॅज द सेम क्वांटिटी ऑफ वॉटर कलेक्टेड इन बोथ बॅग्स काय पाहायचंय आपल्याला की दोन्ही प्लास्टिक बॅग मध्ये समान प्रमाणामध्ये पाणी साचलेलं आहे किंवा नाही ओके तर जर आपण प्रयोग हा करून पाहिला तर आपल्याला काय पाहायला भेटत की ज्या ज्या कॅरी बॅग मध्ये ज्या कुंडीमध्ये काय कॅक्टस आहे तर त्याच्या प्लास्टिक बॅग्स मध्ये जास्त प्रमाणात पाणी साचलेलं पाहायला भेटत हा प्रयोग तुम्ही तुमच्या घरीही करू शकता किंवा क्लासरूम मध्येही करून पाहू शकता ओके तर पुढचा पॉइंट घेऊयात आपण डेझर्ट प्लांट्स आर आयदर लिफलेस ऑर देअर लिव्ह आर लाईक स्मॉल नीडल्स ऑर हॅव बीन मॉडिफाईड इन टू द थॉन्स ओके तर काय सांगलेलं या पॉइंट मध्ये की जे वाळवंटातील वनस्पती आहेत तर त्यांचे वाळवंटातील वनस्पती व त्यांचं अनुकूलन कशा प्रकारे झालेलं आहे दे आर लिफलेस ओके म्हणजे त्यांना पान नसतात त्यांचं काय झालेलं असतं दे आर लिव्ह आर लाईक अ स्मॉल नीडल्स त्यांची पानं कशा प्रकारे पाहायला भेटतात की त्यांच्या पानांना बारीक सोयासारखे काय असतात काटे असतात और हॅव दे आर मॉडिफाईड इन टू द थॉन्स तर त्यांचे जे वनस्पती आहेत तर त्या वनस्पतींचा आकार काय झालेला असतो पानांचा आकार काय झालेला असतो शंकूसारखा झालेला आपल्याला पाहायला भेटतो तर आपण ह्याच्यासाठी इमेज पाहूयात वाळवंटातील वनस्पतींची तर आपण या इमेज मध्ये आपल्याला पाहता येईल की हे जे वनस्पती तर वनस्पतीला प्रत्येक वनस्पतीला काय आपल्याला काटे पाहायला भेटतात अनुकुचीदार हे बघा यामध्ये पण यामध्ये पण यामध्ये पण ओके या सर्व वनस्पतीमध्ये आपल्याला काटे पाहायला भेटतात जर तुम्ही निवडून पाहिली असेल तर निवडुंगाचा आकार हा शंकू सारखा झालेला दिसतो त्यानंतर पुढचा पॉइंट घेऊयात आपण ऍज अ रिझल्ट दे लूज व्हेरी लिटल वॉटर बाय वेप्रेशन काय की त्यांचा आकार तशा प्रकारे झाल्यामुळे त्यांच्यातील पाण्याचं खूप कमी प्रमाणात काय होतं बाष्पीभवन होतं इवॅपरेशन म्हणजे बाष्पीभवन द स्टीम स्टोअर्स वॉटर अँड फूड अँड इज देअर फॉर फ्लेशी ओके त्यांच्या खोडामध्ये पाणी आणि अन्नाचा साठा करून ठेवतात त्यामुळे त्यांचे पानं काय आपल्याला नेहमी फ्लेशी वाटतात काय वाटतात फ्रेश वाटतात देन काय द स्टेम्स आर ग्रीन ऍज दे आर परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन द अबसेन्स ऑफ लिव्ह तर या वळवंटातील वनस्पतीमध्ये आपण पाहू शकतो या या फिगर मध्ये काय की त्यांची खोड खोडे काय आहेत आपली हिरव्या प्रकारची पाहायला भेटतात कशामुळे कारण त्यांची खोड स्वतः काय करतात फोटोसिंथेसिस करतात इन द अबसेन्स ऑफ लिव्ह तर पाणी नसताना त्यांची खोडच काय करत आहे तिथं फोटोसिंथेसिस करत आहे त्यामुळे त्यांचा खोडांचा जो कलर आहे तर तो काय झालेला आहे हिरवा झालेला आहे देअर रूट्स पेनेटेड डीप इन टू द सॉइल इन सर्च ऑफ वॉटर तर काय सांगितलेलं आहे त्यांची मुळे पाण्याच्या शोधामध्ये जमिनीमध्ये फार खोलवर गेलेले असतात पेनेटेड डीप म्हणजे काय की खोलवर जाणे इन टू द सॉइल काय जमिनीमध्ये इन सर्च ऑफ वॉटर पाण्याच्या शोधामध्ये नेक्स्ट काय देर इज अ थिक लेअर ऑफ अ वॅक्सी सबस्टन्स ऑन द स्टीम ऑफ देअर प्लांट्स टू 
तर काय सांगितलेलं आहे की वाळवंटातील वनस्पतींच्या खोडावर देखील काय असत मेनासारखा जाड थर पाहायला भेटतो आपल्याला त्यानंतर आपला पुढचा पॉइंट आहे अडॅप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ स्नोवी रिजन्स तर बर्फाच्छादित किंवा बर्फाळ प्रदेशातील वनस्पतींचे अनुकूलन ओके कॅन यू टेल तुम्ही सांगू शकता का किंवा सांगा पाहू काय इन वॉट वेज आर स्लो ब्रांचेस यूज प्लांट्स इन अ स्नोवी रिजन तर बर्फाळ प्रदेशातील किंवा बर्फाच्छ प्रदेशातील वनस्पतींच्या फांद्या उतरत्या का असतात किंवा उतरत्या फांद्यांचा त्यांना काय उपयोग होतो की काय उपयोग होत असेल तुम्ही पाहू शकता हे देवदर ट्री आपण आताच पाहिलं कुठे पाहिलं वनस्पती मध्ये आपण इमेजेस मध्ये पाहिलेलं होत ओके हे देवदर ट्री आहे तर या देवदर ट्री मध्ये जर तुम्ही पाहिलं की यांची यांच्या ज्या फांद आहेत त्या काय उतरत आहेत जमिनीकडे ओके जमिनीकडे काय झुकलेल्या आहेत प्लांट्स ऑफ मूवी रिजन मेनली इन्क्लूड कॉनिफर्स लाईक देवदर अँड पाईन ओके म्हणजे काय सांगितलेलं आहे की वनस्पती बर्फाच्छदित किंवा बर्फा प्रदेशातील वनस्पती काय असतात मोस्टली किंवा मोस्टली काय असतात सुचीपर्णी असत कॉनिफर्स म्हणजे काय सुचीपर्णी उसणी म्हणजे काय की ज्या वनस्पतींचा आकार हा शंकूसारखा असतो त्या खालून वरी निमृत झालेल्या असतात त्यांना आपण सुचीपर्णी वनस्पती म्हणतो लाईक देवदर अँड ओके देवदर म्हणतो आपण देवदर हे वनस्पतीचं नाव आहे आणि पाईन आहे ओके तर आताच आपण पाहिलं तर या चित्रातील वनस्पती काय ही पाईन ट्री वनस्पती आहे आणि ही आहे देवदर वनस्पती तर दिस ट्रीज आर कोनिकल इन शेफ ड्यू टू देअर स्लो ब्रांचेस तर या वनस्पतींचा आकार शंकूसारखा झालेला असतो त्यांच्या उतरत्या फांद्यामुळे इन द हेवी स्नो फॉल अँड एक्स्ट्रीम कोल्ड इन दिस रिजन देअर कोनिकल शेप्स प्रिव्हेंट्स द स्नो फ्रॉम ऍक्युमुलेटिंग ऑन द ट्री अँड द थिक बार्क हेल्प्स द ट्री टू विथस्टँड द कोल्ड तर काय सांगितलेलं आहे की ज्यावेळेस इन द हेवी स्नोफॉल म्हणजे काय की ज्यावेळेस खूप हिमवृष्टी होते अँड एक्स्ट्रीम कोल्ड खूप थंड वातावरण असत इन देअर रिजन्स देअर कोनिकल शेप्स त्यांचा शंकूसारखा आकार काय करतो प्रिव्हेंट्स द स्नो फ्रॉम ऍक्युमुलेटिंग ऑन द ट्री काय करतो की त्यांचा शंकूसारखा आकार या बर्फाला त्यांच्या फांद्यांवर जमा होण्यासाठी काय करत असतो प्रिव्हेंट करत असतो के मज्जाव करत असतो ऑन द ट्री अँड द थिक बार्क हेल्प द ट्री टू विथ स्टँड द कोल्ड आणि त्यांची जाड साल ओके त्यांची त्यांची जी साल असते ओके या झाडाच्या साली काय असतात जाड असतात या जाड सालीमुळे काय होत नाही त्यांच्यावर या थंडीचा काय होत नाही प्रभाव पडत नाही त्याच्यानंतर आपण पुढचा पॉइंट घेऊयात अडॅप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ फॉरेस्ट रिजन जंगलातील वनस्पतींचे अनुकूलन ओके तर पाहू शकतो आपण की हे हे फॉरेस्ट आहे तर या फॉरेस्टमधील वनस्पती आहेत तर अवे व्हरायटी ऑफ प्लांट्स ट्रीज श्रब्स अँड हर्ब्स आर फाउंड इन फॉरेस्ट तर जंगलामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या वनस्पती भेटतात आपल्याला झाडे भेटतात झुडपे भेट झाडे झुडपे भेटतात रोपटी भेटतात ओके तर दीज प्लांट्स कम कॉम्पीट अमंग देम सेल्स फॉर सनलाईट तर काय करतात या झाडांमध्ये परस्पर काय असते स्पर्धा चालू असते कशासाठी सूर्यकिरण मिळवण्यासाठी त्यांच्यामध्ये काय असतात स्पर्धा चालू असते हेन्स ट्रीज ग्रो टॉल टू गेट सनलाईट अँड क्लाइंबर्स अँड वाईन्स ग्रो टू अ ग्रेट हाईट विथ द सपोर्ट ऑफ ट्रीज तर यामुळे काय होतं हेन्स म्हणजे यामुळे ट्रीज ग्रो टॉल काय होतात की वनस्पती खूप उंच वाढतात टू गेट सनलाईट काय वनस्पतींना सूर्यकिरण मिळवण्यासाठी अँड क्लाइंबर्स अँड वाईन्स ग्रो टू अ ग्रेट हाईट काय क्लाइंबर्स अँड वाईन्स म्हणजे काय की जे वेली आहेत ओके किंवा जे यांच्याशी अवलंबून असणारे वनस्पती आहेत तर त्यांची पण उंची काय होते वाढते किंवा या ज्या वेली आहेत तर त्या काय होतात खूप उंच पर्यंत आपल्याला गेलेल्या पाहायला भेटतात बघा या वनस्पतीमध्ये आपण या चित्रामध्ये ही वनस्पती पाहू शकतो की याच्यावर वेल चढलेला आहे तर हा वेल खूप उंच पर्यंत गेलेला आहे त्याच्यानंतर हाईट विथ द सपोर्ट ऑफ ट्रीज ओके वनस्पतींच्या साह्याने इतक्या उंच जातात देन काय स्प्रिंग लाईक ट्रेन टेन ड्रिल्स ऑन द स्टीम्स ऑफ सम क्लाइंबर्स इज अन एक्झाम्पल ऑफ अडॅप्टेशन तर आपण पाहू शकतो की काय काही वनस्पतींच्या खोडांवर काय पाहायला भेटते आपल्याला स्प्रिंग सारखे इम्प्रेशन दिसत 
कुणाचे या वेलीचे ओके तर हे काय आहेत एक वनस्पतींचे अडॅप्टेशन आपल्याला काय एक उदाहरण आहे त्याच्यानंतर काय अडॅप्टेशन इन ग्रासलँड प्लॅन्ट्स पुढचा पॉइंट आहे आपला की गवता प्रदेशातील अनुकूलन तर काय सांगितलं यात की डायवर्स टाइप्स ऑफ बशेस अँड ग्रासेस ग्रासेस आर फाउंड इन द ग्रासलँड तर वेगवेगळ्या प्रकारची नाना प्रकारची काय असतात आपल्याला बशेस भेटतात झाडे झुडपे पाहायला भेटतात आणि गवतेही पाहायला भेटतात कुठे ग्रासलँड म्हणजे किंवा गवता प्रदेशामध्ये नेक्स्ट पॉइंट आहे आपला फायब्रस रूट ऑफ ग्रासेस प्रिव्हेंट सॉईल इरोजन त्यांची मुळे एक असं तंतुमय असतात आणि या तंतुमय मुळामध्ये मृदेची धूप होण्यापासून काय होतं संरक्षण होतं सो ग्रासेस इन द इक्वेटोरियल रिजन्स आर व्हेरी टॉल तर काय सांगितलेलं विषुवृत्तीय भागामध्ये आपल्याला गवते फार उंचीचे पाहायला भेटतात अॅनिमल्स लाईक टायगर एलिफंट्स अँड डिअर कॅन रिमेन हिडन इन दिस ग्रासेस तर प्राणी जसे की वाघ असेल हत्ती असेल किंवा हरिण असेल यासारखे प्राणी या गवता प्रदेशामध्ये खूप सहजपणे लपू शकतात हाऊ एव्हर ग्रासेस इन कोल्ड रिजन्स आर व्हेरी शॉर्ट वॉस्ट मिडोज आर फाउंड इन हिली एरियाज ऍज वेल ऍज प्लेन तर आपल्याला खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये पर्वतीय त्याचप्रकारे सपाट प्रदेशामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात कुरणे पाहायला भेटतात किंवा कळप पाहायला भेटतात पुढचा पॉइंट आहे आपला ऑब्झर्व अँड डिस्कस म्हणजेच काय निरीक्षण करा व चर्चा करा काय चर्चा करायची आपल्याला ऑब्झर्व अँड नोट डाऊन द अडॅप्टेशन इन द पार्ट्स ऑफ प्लॅन्ट्स लाईक पोटॅटो तर काय करायचं आहे आपल्याला की वनस्पतींमध्ये अनुकूलन कशा प्रकारे झालं यांची काय करायचं यादी करायचं निरीक्षण करायचं आणि नोट डाऊन करून घ्यायचं आपल्याला लाईक पोटॅटो पोटॅटो म्हणजे आलू ग्राउंड नट्स वैमुगाच्या शेंगा ओके आपण पाहू शकतो तिथं या पोटॅटो दिलेले ग्राउंड नट्स दिले ग्राउंड नट्स म्हणजे काय भुईमुगाच्या शेंगा याम वॉटर हॅसिथ हॅ हॅसिंथ ॲलो ॲलोवेरा ॲलोवेरा म्हणजे आपली कोरफड एकाशिया म्हणजे बाबू कॅरोट म्हणजे आपलं कार्ले ऑनियन बीट बिटर कोट ग्रेप वाईन इटिस अँड अदर प्लॅन्ट्स इन युअर सराउंडिंग्स तर आपल्या सभोवतालच्या वनस्पतींमध्ये कशा प्रकारे अनुकूलन झालेलं आपल्याला पाहायचं आहे तर आपण त्याची चित्रे पाहूयात काही तर आपण पाहू शकतो तर हे काय आपले आलू आहे ओके आलू आहे म्हणजे पोटॅटो त्याच्यानंतर हे याम आहे हे दिसायला काय दिसतं हे एक प्रकारचं कंदमूळ आहे त्याच्यानंतर हे हॅसिंथ आहे त्याच्यानंतर हे ॲलोवेरा आहे आता आपण पाहिलं कोरफड आहे हे बीट आहे एक प्रकारचं बीट आहे त्याच्यानंतर हे हे द्राक्ष आहेत यालाच आपण ग्रेप पॉइंट्स असे म्हणतो आणि हे बिटर गॉड आहे म्हणजेच आपले काढले वॉटरमेलन सारखे जाड असतात तर तर या पुढील पार्ट आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत तर आपल्याला या व्हिडिओमध्ये काही शंका असतील काही प्रश्न असतील तर तुम्ही आमच्या कॉमेंट सेक्शनमध्ये कळू शकता आणि जर आपण या चॅनेलला सबस्क्राईब केली नसेल तर नक्कीच करून ठेवा थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ